तो पेज नंबर 16 पे एक न्यूज है जीएस थ्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कहा गया है दैट प्राइवेटाइजेशन सर्वे सजेस्ट एज ए न्यू व्हीकल इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है दैट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स परफॉर्म्ड बेटर देन पियर आफ्टर प्राइवेटाइजेशन तो इन्होंने इस बात का एग्जाम्पल दिया है कि आज हमारे देश में जो है निजीकरण जिसको करते हैं प्राइवेटाइजेशन जो करते हैं तो भाई प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और कंपेयर किया है कि भाई कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं जिनको हमने प्राइवेटाइज किया है प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है वो और बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं सो इकोनॉमिक सर्वे ने एग्रेसिवली पिच किया है फॉर डाइवर्समेंट इन इट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बाय प्रपोजिंग अ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटाइटी वेर इन द गवर्नमेंट स्टेक कैन बी ट्रांसफर्ड एंड डिस डाइवेस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो फिर से यही बात को कहा है इस सर्वे ने भी कि भाई जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जितने भी पी हैं उन पी में से सरकार को अपना शेयर निकाल लेना चाहिए और डिस इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए डिस इन्वेस्टमेंट कहो डाइवेस्टमेंट कहो एक ही बात है दो ही वर्ड है मतलब उन दोनों का एक है जैसे बिल्कुल जैसे कि एयर इंडिया एयर इंडिया है ठीक है एयर इंडिया के अलावा शायद मेरे ख्याल से एल में भी कर रहे थे लोग है ना और भी कई चीजों में कर रहे हैं बी में कर रहे हैं बिल्कुल बी एस एन में कर रहे हैं बी में कर रहे हैं एयर इंडिया के अंदर भी कर रहे हैं तो यहाँ पे एल भी है मेरे ख्याल से राइट सो पी एस यू में जो डिस इन्वेस्टमेंट है डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के शेयर है ना सर अभी क्या होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है कि इसका जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में कौन कंट्रोल करता है इसको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट के कम से कम मिनिमम यहाँ पे फिफ्टी से ज्यादा जो है शेयर होते हैं कम से कम इक्यावन परसेंट उससे ज्यादा ही गवर्नमेंट के शेयर होते हैं अगर सरकार कल को ये शेयर बेच देती है और गवर्नमेंट के शेयर खरीद लेते हैं प्राइवेट प्लेयर्स तो वो प्राइस को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन तो फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता अब जैसे कोल इंडिया है मान लो ये कोल इंडिया हम चलाते हैं कोल इंडिया पी है और कल को इस कोल इंडिया के सारे के सारे स्टेक्स जो है कल को रिलायंस खरीद लेता है तो रिलायंस चलाएगा कोल इंडिया को गवर्नमेंट नहीं चलाएगी कोल इंडिया को समझ रहे हैं आप तो ये फिर से एक बार एक बार जो है ज्यादा फोर्स किया गया है ज्यादा प्रेशर दिया गया है कि भाई प्राइवेटाइजेशन जो है वो काफी जरूरी है और गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना अपना जो है डिस इन्वेस्टमेंट कर ले और फर्दर सर्वे ने कहा दैट प्राइवेटाइज एंटाइटीज दे हैव परफॉर्म्ड बेटर देन देयर पियर इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ प्रॉफिट रिटर्न ऑन इक्विटी सेल्स अमंग दस और कारण भी उस चीज का देखो दो चीजें हैं प्राइवेटाइजेशन का फायदा भी है प्राइवेटाइजेशन का नुकसान भी है फायदा तो ये होता है कि भाई कंपटीशन बढ़ता है और प्राइवेट एक कॉर्पोरेट की तरह अगर आप चलाओगे तो डेफिनेटली आप उनको प्रेशराइज करोगे प्राइवेट प्लेयर्स प्रॉफिट के लिए काम करते हैं अल्टीमेटली क्यों काम करेंगे कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेयर क्यों चलाता है प्राइवेट जो है वो प्रॉफिट के लिए चलाएगा आज इंडिया में रेलवे जो है वो घाटे में चलती है क्योंकि सरकार चलाती है सरकार का पर्पस वहां पैसा कमाना नहीं है लोगों को फैसिलिटीज देना है अगर यही रेलवे आप प्राइवेटाइज कर दो तो सबसे पहले किरायों को बढ़ाया जाएगा कि भाई हम जो चलाए तो कम से कम क्योंकि सरकार वेलफेयर स्कीम सोच सकती है लेकिन प्राइवेट वाले तो सिर्फ प्रॉफिट ही सोचेंगे अल्टीमेटली राइट और यहाँ पे कहा गया कि एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया जाए गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकती है अपने स्टेक इन द लिस्टेड सेंट्रल पब्लिक सेंटर सेक्टर इंटरप्राइजेस टू सेपरेट कॉर्पोरेट एंटाइटी दिस एंटाइटी वुड बी मैनेज बाय इंडिपेंडेंट बोर्ड एंड वुड बी मैंडेटेड टू डाइवर्स द गवर्नमेंट इन द सेंट्रल पी एस यूज पीरियड ऑफ टाइम स्टेटेड इकोनॉमिक सर्विस एंड दिस विल लैंड द प्रोफेशनलिज्म एंड ऑटोनोमी to disinvestment program which in turn would improve the economic performances of the cpc isi baat pe zor diya gaya ki performance badhani hai to dekho aap inko privatize karo to yahan pe mera sawal aap logo se ye hai ki do you think privatization is the is a solution to improve improve the government public sector enterprise agar yahan pe main aapko question deta hu this is question number 3 right अगर क्वेश्चन मैं आपको देता हूं दैट इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे हैज वंस अगेन इकोनॉमिक सर्वे हैज वंस अगेन रिलाइड हेविली रिलाइड हेविली On 
privatization as a tool to make public sector enterprises working well. Economic survey has once again relied heavily on the privatization as a tool to make public sector enterprises working well and in line with and in line with economic demands. So, aapko is statement ko I want you guys to discuss. Aap isko discuss karna. Aur yahan pe main chahta hu ki aap thoda sa highlight kare. Is cheez ko highlight kare. This is 10 marks ke liye hi de raha hu. Main zyada bada nahi de raha. 10 marks ka matlab 200 words. 200 words mein karo. This is important for GS3. GS3 mein pool sakte hai. Bhai privatization ke kya fayda hai. Kitna kaha kis limit tak privatization karna hai. Kis sector mein privatization karna hai. Ye aapko jo hai dekhna padega right. तो ये सब चीजें आपको बतानी है सारी चीजें आपके लिए यहां पे नॉट ऑल बट अप टू सर्टेन लिमिट एज एक्सेस एवरीथिंग इज डिजास्टर एब्सोल्युटली एंड मोर बिल्कुल सही है रिस्पोंसिव गवर्नमेंट कैन डू दैट होल सिस्टम हैज टू मॉडिफाई या देखो दोनों ही चीजें हैं आपको प्राइवेटाइजेशन का फायदा भी बताना है प्राइवेटाइजेशन का नुकसान भी बताना है कि कितना ये टूल है कितना सही है लेकिन कितना हमें रिलाय करना है ओवर रिलाय तो नहीं कर रहे हम इस चीज पे ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी ठीक है गाइस तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का डिस्कशन सारा पसंद आया इसी तरह से कल हमारी दो क्लासेस होंगी मैंने आपको बताया अब से डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस हुआ करेगा एवरी डे टाइमिंग नोट कर लीजिए टाइमिंग आपके है 1:30 थर्टी पी एम आज में जब जब मेरी क्लास हुआ करेगी अन अकेडमी प्लस पे तब थोड़ा बहुत हम यहाँ वहां कर सकते हैं थोड़ा बहुत टाइम चेंज हो सकते हैं बट अदरवाइज वन थर्टी हमारी क्लास का टाइम फिक्स है आप डेली न्यूज एनालिसिस मेरे साथ पढ़ेंगे वन थर्टी को हमारा क्लास हुआ करेगा कल एक स्पेशल क्लास है बजट के ऊपर तो साढ़े दस बजे का टाइम नोट कर लें कल टेन थर्टी रात शाम को एक बजट के ऊपर स्पेशल क्लास मैंने रखी है और बजट को आपको समझाने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में इसको हम एनालाइज करेंगे साथ ही साथ में गाइस आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आशीष मलिक आई एस अकेडमी के ऊपर जहां पर आपको बहुत सारा मटीरियल मिलेगा कई सारे नए इनिशिएटिव्स आने वाले हैं तो आशीष मलिक आई एस अकेडमी का यूट्यूब चैनल भी है फेसबुक ग्रुप भी है टेलीग्राम चैनल भी है इन सब को आप फॉलो कर सकते हैं और आर अकेडमी प्लस पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं आशीष मलिक रेफर कोड यूज करें एंड यू विल आल्सो गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बहुत सारी चीजें डालने वाला हूँ पी भी आप डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा मेरी टेस्ट सीरीज का तो जितने लोग भी अपने टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहें टेस्ट सीरीज का लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे जिसका मैं आपको शेयर कर देता हूं लिंक अभी जब जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल 